pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? No, pe, un poco, no han comido su, su rico cereal, compadre. ¿Qué pasa, Iván? Hace un rato estabas emocionado, ahorita estás bajo. ¿Qué pasó? Es la cámara. Se ha cohibido. Se ha cohibido. Se ha cohibido. Bueno, bueno, muchachos, bienvenidos a una nueva edición de Transfusión Académica. Aplauso, por favor, para el capitán. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. El capitán muchas gracias. ha venido una capacitación, ¿no? Por supuesto, hemos hecho una capacitación internacional para estar siempre a la altura de la UMA. Va, ah, muy bien, una supuesto, capacitación para capitanes. Claro la, cap capitaliz la, ca la capitalización. <risa> bueno, bueno seguimos, seguimos, seguimos. Aplausos, por favor, para el Supremo en la Cámara también. Claro, aplausos. Sí. Y aplausos para Eric. Bueno. <risa> aplausos entonces para los participantes. Primero, Estefanía, que estudia farmacia y bioquímica. ¡Vamos! ¡Aplausos! Y para Iván, que estudia contabilidad. ¡Aplausos! <risa> A ver, ¿qué tal, Estefanía? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Te has preparado? Sí, pero acércate, prepárate para hablarle más cerca al micro de repente. Ah, ya. Yeah. ¿Estás preparado para el día de hoy día? Para el día de hoy día. ¿Todo bien? ¿Segura? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué está? Va ahora cambiando la respuesta, Sí, ¿no? no entiendo. Ahora se ríe. ¿Qué pasó? Primero está preparada, luego no sabe y luego y se ahora ríe. ahora se mata de risa. Bueno, es mujer. Y... <risa> sí, no, está bien. Iván, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Qué cuenta la semana de ayuno este, académico para prepararse para la transfusión académica? Ahí me preparé bien, tengo fe. ¿Tiene fe? <risa> bueno, de religioso salió igual. Madeleine llegó a una final con fe, siempre lo decimos. Con fe, con la fe. fe lo, la fue muy a montañas. Sí, por supuesto. Por Pero supuesto. no te vas a ganar transfusión académica. Lo siento. <risa> no muevas mucho, estamos alrededor de mucha montaña. A ver, compadre, querido capitán. Por favor, repasemos las reglas de transfusión académica versión cultura general. Claro que sí, Filipe. Bueno, como estás diciendo, tenemos preguntas de cultura general. Filipe hará preguntas de cultura general, por supuesto. Ustedes tendrán unas manitos para levantar, para contestar la pregunta. Tienen que esperar a que Filipe termine de decir la pregunta para recién poder levantar la mano. Más sí. no las opciones. Si por es supuesto. Que, si es que acabo la pregunta y saben la, la respuesta, la mandan, ¿no? ¿Ok? Cada tres preguntas se va a pasar a jugar un jueguito bien bacán con las cartas que las están que ahí enfrente. Ahí. Hay cartas desde la J hasta la A, siendo la A la mayor. Y bueno, la persona que elija la carta mayor tendrá la opción a elegir jugar o la ruleta o ir a uno de los retos de frente. Está bien, cada tres preguntas, entonces el que saca mayor accede a esto o si quiere de frente a los retos. Un punto por traba de lengua, dos puntos por el juego de la llave y tres puntos por lanzar la pelotilla. ¿Todo bien? Todo listo. Y va ya está viendo que va, Felipe. va a darle siempre a la a tres, de tres en tres va a ir. Bueno, bueno comenzamos. Felipe, comenzamos entonces. Comenzamos entonces con la transfusión académica. ¡Aplausos a todos los participantes! ¡Vamos con todo! ¡Qué feo público! Ahí no, no aplaude, no hace nada. ¡Río por lo menos, por favor! Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Les parece? ¿Estamos, capitán? ¿Sucede algo? La producción me informa que hay que recalcar que hay preguntas donde sí se necesita escuchar las alternativas. Hay, ok, hay preguntas que se necesitan. Por ejemplo, si yo digo, eh, ¿cuál es el inventor más antiguo de los siguientes? Obviamente tienen que escuchar todas. No, no, lo digo porque no se pongan nerviosos y de repente maloran la respuesta y así van a ganar. Si levantan la mano, se invalida su participación y el otro participante tiene la opción a contestar. Listo, entonces comenzamos. Quedó clarísimo. Bueno, comenzamos entonces. Manos en las manitos, por favor, atentos. Que acá hay la pregunta. ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? La caída del ángel, algo así. Caída del ángel, dices tú. Mm, el nombre ap apropiado no es caída del ángel. Yo tengo que decir, por favor. El salto del ángel. Díselo al. El salto del ángel. ¡Esa es la respuesta ¡Oh, correcta! ¡Oh! Si no me equivoco, no, ¿en el... Venezuela, Filip? Eh, sí, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Eh, no se olviden, por favor, de hablar cerca de los micros. No, no hacen daño, no muerden, no. Está bien, no pasa nada. Nos hemos limpiado. Bueno, respuesta bien. correcta, entonces. Respuesta correcta. Vamos, entonces, tiene un punto y van. Y van. Y van. <risa> Ma Seguimos. Segunda pregunta, por favor. Mayor productor de oro en el mundo. Estados Unidos. Respuesta incorrecta. China. Vamos, ¡Oh! Iván. ¡Oh! Dos puntos para Iván. Cero para este. Ha leído su este libro de historia, Iván. Este. <risa> ¿Qué, es tu, ¿Qué es tu contabilidad, no? Por eso te he informado, pues, compadre. Tú farmacia y bioquímica. Bueno, 
Todo bien, todo bien. Pero igual es cultura general. Debería saberlo, Estefanía. Debería saberlo. El capitán lo sabe. Yo, yo siempre lo, lo supe. Siempre lo supe. Incluso antes de que suceda. Pero bueno. Seguimos con las preguntas, Filipe. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuándo se realizó el combate de Angamos? Iván. El 8 de octubre. Uh -huh. ¿De qué año? Mil... Dios santo. Ajá. Exactamente, no. No, no. En, hubieses esperado las, las, las 1800 74 74 ¿Fue ahí? Respuesta incorrecta oh. 8 de octubre de 1879 Respuesta correcta ¡Correcto! ¡Un tema de Estefanía! Ahí está, ¿ves Iván? No, si nos apuramos, ya le diste el 95% de las respuestas se lo habías dado. Tenía que cambiar la última cifra nomás. Felipe, ha pasado tres preguntas. Vamos a hacer el juego de las cartas. A ver, entonces dejo esto yo por aquí. Vamos a mostrar las cartas en la cámara. ¿Dónde es está, conforme, ¿dónde está mi cámara? doctor. Aquí está, perfecto. Tienes que preguntarle, Felipe, al doctor Sotomayor si es conforme. Co ¿Conforme, doctor Sotomayor? Eh, eh, es conforme. <risa> Vamos entonces, escoge... La, por supuesto, muy bien Iván Muy bien, aplausos para Iván ¡Aplausos, Y su caballero Dios mío, Un Iván. caballero de primera de... <risas> Es un caballero Iván Entonces, escoge por favor sus... Selecciona una carta Esta, esta acá Esta es tuya, la dejamos acá Iván, esta Dejamos acá A la cuenta de tres, van a levantar las cartas Y la van a mostrar a esa cámara ¿Ok? Vamos, uno, dos, tres Muéstrenlas. Estefanía es Estefanía. la que hace a la ruleta. Porque acá esto no es una. ¿Ruleta o reto? Tú decides, Estefanía. ¿Ruleta ¿Qué o reto? Los dos con R. Habla. Tú misma eres. Reto, de frente. De frente. ¿Qué reto retos, quieres? La, la de la llave. El reto. No, <risa> quiero la, la de el la reto llave. de la llave. <risa> bueno, accede al reto Tengo de la llave. Tengo muchos nervios. Pase pero... por favor por aquí. <risa> Nunca Acá puedo una... abrir la puerta de mi casa, pero <risa> bueno. A ver, ¿cómo en lo fin. tienes mejor? Aquí, ¿no? ¿Ah? ¿Tú qué dices? Aquí. Está aquí? de acuerdo la producción, Filip. Dos llaves, entonces. Dos llaves, dos. Tienes que hacerlo con la boca. Y tú párate acá. Y vamos a tener... ¿Cuántos segundos? 30 segundos. 30 segundos. Para realizar. Espérate, espérate. Vamos entonces, tienes el cronómetro listo. Tenemos el cronómetro de última listo. generación, porque es más antiguo que el capitán. Por supuesto, es un cronómetro en realidad. Es un chino que salta y por cada salto cuenta un segundo, que lo escribe salta la mientras soda. salta. En fin. Vamos entonces, Dios Santo. ¿Está preparado el chino? Sí, está preparado. Sí. ¿Qué? No, no, no. O sea, dejas, agarras con esto y pasas a la siguiente. No, nunca, nunca con la mano. Las manos atadas. Vamos. 3, 3, 2, 1, vamos. vamos. Se ríe, van pasando los Dale, segundos. Vamos, vamos, pasando los segundos. 10 segundos. Tú puedes, yo confío en ti. Ay, un poquito más. Uf. Ah, no es tan fácil como creías. Ahí va. 20 segundos. Vamos, de Vamos, 25, Vamos. 26, 27, uh. 28, 29, 30 tiempo segundos. Tiempo. Ah, muy bien, aplausos sí, ah, está feliz. Vale vale. Intento, vale Pasa intento. por acá. Entonces, Estef Estefanía se ha perdido dos puntachos. Perfecto, vamos, dos a uno entonces. Seguimos, Seguimos. entonces. Cuarta pregunta. Los premios Nobel, a excepción del Nobel de la Paz, se entregan en. Alemania. Respuesta incorrecta. ¿Quieres escuchar las opciones? Sí. Estados Unidos, Suecia, Francia o Suiza. Estados Unidos. Respuesta tu mainstream, brother. ¿eh? Demasiado. Era lo que cualquiera espera. ¡Eh, ¡Incorrecta! ¡Correcta! Se entre... ¡Incorrecta! ¡Incorrecta! <risa> ¿Qué pensaba? Dale, dale. No sé, correcto. Tuviste un énfasis en la respuesta que incorrecta. me hizo ¡Incorrecta! La respuesta correcta es Suecia. Suecia. Suecia, que por favor. Claro que sí. Claro. Pero recuerdo cuando me entregaron el premio Nobel en aquel Suecia del 23 antes de Cristo. Fue una cosa hermosa. ¿Antes de Cristo? Sí, claro. Antes de Cristo. 
El capitán es inmortal, verás. El, el capitán mire, conoció a Ulises. ¿Sabes quién es Ulises? El que vende acá este tamales. Que es ¿El chipapo de aquí en la esquina? <risa> bueno, seguimos entonces. <risa> Saludos para Ulises. Saludos para Ulises, muy rica tu salchipapa. ¿No era tamal? No entiendo. Hay dos Los Ulises. Dos. Ah, ah, ah so tú estás hablando de Ulises, del tamal. Claro. Gran tamal del de Ulises. Ajá. <risa> Seguimos, ¿no? Vamos, por favor. <risa> por favor. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la parte más occidental del mar Mediterráneo? Mediterráneo. Ah, ok. Estaban tan apurados que yo pensé que. Mar de Azov. Mar de Coral. Mar de Alborán o de todas son correctas. Mar de Alborán. De Alborán, tu respuesta final. Sí. ¿Estás seguro? Todo nada. Todo nada, dice. ¡Respuesta correcta! ¡Correcto! ¡Tres puntos! <risa> Se la jugó, Iván. Tres puntos contra uno. Me gusta tu actitud, Iván. Muy bien. Muy buena actitud, Iván. Muy bien, Iván. A ver, vamos con la sexta pregunta. Estefanía comienza a remontar todavía. Estás a tiempo, solo te lleva dos puntos, que no es mucho. Premio Nobel de la Paz 2009. Creo que estoy seguro. ¿Cree, ¿Cree que está seguro? Me encantó. Vamos a citarlo para la página de la UMA. Peor que Dave Fleshman, a ver. Para con mamá. ¡Respuesta correcta! ¡Correcto! La producción me encanta. La primera, me reí, me reí porque la primera opción del premio Nobel a la Paz 2009 era Hugo Chávez. Oh. <risa> Dios mío, qué falta de bueno. respeto. Producción falta de respeto. 10 puntos menos para la producción. Debe punto la producción, Dios santo. Vamos bueno, a la ruleta, ¿no? Pasamos a jugar <risa> en las cartas, Filipe. Hugo Chávez, Dios mío. No podía ni decirlo. <risa> ¿Están listos? ¿Te parece si Iván es el que accede esta vez? Eso es una dama. ¡Muy aplausos! ¡Es una dama! Por la vamos ¡Tenemos una dama en el estudio! <risa> una nomás. <risa> una dama. La y una nos... señorita. ¿Está bien? Déjala acá. Déjala acá. Entonces, a la cuenta de tres, levantan y muestran a la cámara del príncipe, digo, del supremo, o como quiera que se llame. <risa> Vamos en 3, 2, 1, muestre las cartas. Y van a acceder a la ruleta. Ruleta o reto. Habla claro. Ruleta. <risa> ruleta. Ruleta. Maña. Muy bien. A ver, aproxímate tú y tú con, con la fuerza que quieras. ¿Qué, ¿Qué te gustaría sacar? A ver. Deporte. Poli, poli, tenemos, tenemos un futuro presidente entonces. ¡Aplauso para nuestro Barack Obama! ¡Muy bien! Aplauso, por favor! Política, ver, bueno. Si es política, ¿qué, ¿qué me has dicho? ¿Qué cosa hago? Yo no voy a votar por ti, hermano. ¿eh? Gira la ruleta. Con toda la fuerza que quieras. ¡Política! ¡Política! La pero, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos de nuevo? Porque no, hecho, fue política. Fue política. Esto, ¿no? no, en realidad, pero giró la ruleta. <risa> pero giró la ruleta. Pero giró la ruleta, no sé, no sé. Capitán, tu voz está cambiando un poco, ¿eh? Es un pasando? accidente. El accidente ha dejado secuelas, secuelas. que en realidad ni yo, no, no, ni solo, yo las conozco. Solo capitán uno, no más secuelas, loco, ¿eh? A ver, por vamos. Favor. Política entonces, capitán. Política. Bueno, es el que tiene que hacer por supuesto. A, tu, a tu micrófono. Atento, Iván. Vamos a ver cómo estás en conocimiento de política peruana. Ministro de Comercio Exterior del Perú. ¿Quieres Act escuchar las opciones? Actual. Actual. Uh -huh. A. Magali Silva. B. Gaby Pérez del Solar. C. Jorge del Castillo. D. Rafael Rey. E. Pinochet. <risa> Opción C. Jorge del Castillo. ¿Estás seguro? Sí. No podrías estar más seguro. Sí. Qué mal. Respuesta incorrecta, Iván. Ya. La mío. respuesta correcta. Eh, bueno, me dice la producción que tiene la opción De responder ella Por supuesto Yo ya iba a cantar la respuesta correcta Porque tuve un... Perdón, producción, son dos puntos, ¿no? Por, por, con esto podría casi empatar a Iván ¿Te dice de nuevo las opciones? A ver, por favor Opción A, Magari Silva Opción B, Gaby Pérez del Solar C, Jorge del Castillo O D, Rafael Rey O E, Pinoche O E, Pinoche B Gaby Pérez del Solar la ex voleibolista peruana. 
Que no, incorrecto. La opción correcta era Magali Silva, la actual ministra de Comercio Exterior del Perú. Y es que yo, yo hago un esfuerzo por ayudarte y tú no me ayudas a ayudarte, Estefanía. ¿eh? Bueno, Filip, vamos a darle un favor a los participantes para que puedan pensar un poco, así que nos vamos a ir a una brevísima pausa. Nos vamos a una brevísima pausa, síganos en Facebook y en Twitter como Universidad Uma. ¡Vamos! ¡No, vamos! Aplausos para nuestros participantes Iván de Contabilidad tiene 4 puntos Y Estefanía que estudia Farmacia y Bioquímica Tiene solo un punto Tranquila Estefanía yo Cualquier confío. cosa puede pasar Todo, todo puede pasar, si Magdalena llegó a la final supuesto. Todo puede pasar Todo puede pasar, hay incluso retos de 3 puntos Así sí, que o sea, en realidad... Se dan vueltas así las cosas ¿eh? A ver Vamos con un poco de conocimiento de geografía Vamos con capitales Capital de Eslovenia. ¿Estás seguro? Porque no te digo como que... Bueno, ya. <risa> bueno. A ver. Si sí, la verdad que... <risa> la ve, la ve. Cinco. Cuatro. A ver, perdón. Tres. Li dos. Li uno. ¿Li qué? Tiempo. Tiempo. Lanza la que tengas, Li. Libania. Libania. Respuesta incorrecta. Sí, claro que hay opciones. No, esa no es una opción. A ver, la A, Bucarest. La B, Ljubljana. La C, Minsk. O la D, París. O la E, Pinochet. La B. La B. Liubli... Dios mío. Liubliana. ¡Respuesta correcta! ¡Correcto! ¡Confirmado por Iván! Dios, qué difícil decir esto, ¿eh? Pero estabas bien, solo que sí, era complicado. Hubieses escuchado la, las opciones y las sacabas en una. Solo en tenías que decir la P. Tan. A ver, vamos con la octava pregunta de esta transfusión académica que va 4 a 2. ¿En qué periodo de la era paleozoica aparecen los vertebrados marinos? A. Ah, Silúrico, B, Cámbrico, C, ordo, Ordovísico, D, entre Silúrico y Cámbrico. Ahí vivo yo. ¿Qué pasa? Los dos con unas ganas de levantar. ¿Qué es esto? A ninguno. O sea, es que yo no quiero no trabajar importa, más. Ahora, acá. Felipe, levantar a los dos al mismo tiempo. Sí que se va a jugar el gran y poderoso emblemático Umanchu. Vamos a meterle un Umanchu que es como un piedra, papel o tijera. Solo que se llama Umanchu. Pero le cambiamos el nombre. <risa> Porque somos ¿Vamos? muy ingeniosos <risa> Se le cambia el nombre La verdad que no se nos ocurrió nada mejor Pero vamos a hacer entonces Nosotros marcamos la pauta Vamos ¡Un manchu! Más, se dejó, iba, ya muy Eco, caballero ya, ya, Eso ya es un poco ¿no? ya, ya rayas en otra cosa Ya de la caballerosidad, compadre ¿eh? Así te van a reventar la tarjeta, Iván <risa> Dios santo, por favor, Estefanía La A La A Silúrico. ¿Para eso? ¡Respuesta incorrecta! <risa> ya, te, te deja tu manito, te toca, a ver. ¿Cuál? La C. Ordovísico. <risa> Man, Se te ve muy seguro, Iván. Sí, ¿no? Seguro. Sí. Te dejo, de repente quieres cambiar. Me siento buena gente. Puedes cambiar la cosa, si no, te quedas con la misma. No, yo no cambio, voy a la segura. ¡Respuesta correcta! ¡Correcto! ¡Un aplauso! Cinco contra dos. Yo muy quiero bien, pedir un bien. aplauso para Iván por su destreza y por su firmeza ante su opción. Sí, no, no, no. Un tipo muy decidido. Muy decidido. Decide bien, él. Decide, Decide bien, bien, Iván. Muy bien. Decidió Uma. Sí, muy bien. Por supuesto. A ver, vamos entonces muy con bien, Felipe. La, no, la novena pregunta. ¿Dónde se encuentra la maravilla del mundo, la ciudad de Petra? Ajá. Ciudad general. Jordania. <risa> Cultura, general. Cultura general. 
<risa> Muy bien. Disculpa, Jordania. Jordania. ¿Tú qué dices, capitán? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí. ¿Tú qué dices, Estefanía? Sí. ¡Respuesta correcta! ¡Correcto! Seis puntos contra dos y esta es una masacre. <risa> bueno, Vamos con la ruleta. Jugamos ¿no? las cartas. Vamos entonces con las cartiñas. Ya saben el proceso. Estefanía, coge tú primero. Esta de acá. La de acá. No, no se ven. A ver. Bueno, a la cuenta, a la de, cuenta tres. de tres. Uno, dos, tres. Levanten, por favor. Y Iván, Iván es el que accede a la ruleta. A ver. ¿Ruleta o reto, Iván? Ruleta o reto. Pero si vas a hablar, háblale al micro, porque no, 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 te, no te escuchamos. Ruleta. 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 Ok, perfecto. Ahora sí, tal vez podrías girar la ruleta con un poco con, más, con, de con más de... Un poco más de, de masculinidad, por favor. A ver, este, ¿qué quieres que te salga? Historia, historia, perfecto. La Vamos a ver fuerte, si lo fuerte, fuerte, fuerte. fuerte. Historia, entonces. Si le sale historia, me voy. ¡Reto, reto, compadre! Reto, y puedes coger qué reto quieres. Por favor, háblale, sí, claro. Muy bien, muy bien. Lanzar la pelota. Lanzar. Uh, Se va por el de uh, tres puntos. Tres puntos, quiere masacrar a este. Un tipo este avesado. Panilla. Sí, un tipo agresivo. A agresivo ver. también. Vamos a poner entonces esto aquí. Tú, ahí no, aquí. ¿Ok? Tienes una, dos, tres, seis, cuatro, cinco y seis pelotitas, ¿ok? ¿Cuántas tiene que meter? Tienes que meter una ahí. Puedes tirarla así, puedes darle bote. Yo te diría que la tienes de frente porque da un bote miserable estás de acá. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos intentos son las pelotitas? Sí, de los seis Tómate intentos. el tiempo que quieras, pero tampoco tanto porque les tenemos que almorzar en un rato. <risa> Vamos. Entonces comienza, querido. Va. Y va, mira, fíjame. Uy, Dios y casi mío. le da rebota en la copa. Míralo de nuevo. Uy, pasó muy cerca. Decidido va y tira uh, la tercera. Se pasa de largo. Bajeta, va a tirar la cuarta. Se mide uh, uy, uy, muy muy cerca. cerca. Dos Tiene dos oportunidades más. Agarra el vaso fuerte, piensa, decide bien. Mira bien. Oh, pasó uh, muy cerca. Le queda la última esta opción. Es. Esta es. Vamos con fe, Iván. Con fe. Oh. 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 Ya, ah, listo, ya, va, ya, se perdió tres puntazos. Eso quiere decir que seguimos 6 a 2. Pero como Estefanía nos está ayudando mucho, creo que la diferencia puede permanecer así. A menos que Estefanía en estas últimas preguntas y en la ruleta se mande con una furia, nos empate el partido y yo no sé qué hacer. A ver si van, eso te pasa por pa, por pa, por parar andando haciendo varias cosas durante el fin de semana. Dios ¿Ya ves? mío. ¿Ya ves? Bueno, ya, el capitán, por favor, hay que. Despedirlo Hay que despedirlo Hay que despedirlo A ver Y Paul Sí, ya ¿eh? Bueno, vamos con la pregunta número 10 ¿Entre qué épocas se sitúa el barroco? ¿Entre el renacimiento y el neoclásico? ¿Entre el renacimiento y el gótico? ¿Entre el ro románico? ¿Entre el romántico y el gótico? ¿O de entre el neoclásico y el gótico? ¿Qué es eso? O sea, Dios mío, ¿sabes qué? Tiene Mira, una esto emoción. Es, esto es una manera de, de levantar la mano, ¿no? No como que... O sea, piensen antes, no vayan pensando mientras... O sea, estoy... Ok, ¿me entiendes? Yo no quiero jugar con ustedes. <risa> ¿Qué hacemos bueno, ahora? Eh? ¿Un manchú? Un manchú de nuevo, por supuesto. Ya está, vamos. Toda la suerte lo dejan. ¡Un ¡Oh, manchú! Y Estefanía sigue masacrándolo en el Humanchu, Dios santo, pero no hace puntos, Estefanía. A ver. Oh. La A. La A. ¿Qué? La A. Ay, ay, pues me estabas gritando. La A, entonces, entre el Renacimiento y el Neoclásico. ¿Estás totalmente segura? Sí. Sí. ¿Filip? Ah, ¿qué? ¿Cómo? Respuesta. A. Ah. ah. Me da pena, Estefanía. ¡Pero correcta! ¡Correcto! <risa> 6 a 3, todo puede pasar en este partido. Cualquier todo cosa. puede pasar. Vamos entonces con la pregunta número 11. Ganadores peruanos del título mundial de ajedrez en Turquía 2009, categoría sub 16, sub 14. Caramba, qué preguntita. Dios. A. 
Daisy y Jorge Salazar Urbina. Que son primos, ¿qué es esto? B. Ana y Miguel Luna. C. Daisy y Jorge Cori. ¿Qué no entiendo? ¿Daisy no te ha pedido? <risa> Igual, tío. Son hermanos, ¿qué? Filip, 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 Filip. ¿Qué cosa Philip, de loco? Filip, o sea, si, Espérate, Philip. espérate un toque. Si yo no tengo un hermano, no puedo jugar a G10. ¿Qué clase de, de prejuicio es ese? No, no, no estoy comprendiendo algo. Bueno, Felipe, luego te damos el formulario para que emitas tu queja formal. Sí, no, con la feder me pasas a la Federación de Ajedrez. Eso Sin duda. Si sí, trabajé ahí bueno. muchos años, tengo varios amigos. Bueno, ¿tú qué dices? Que son los hermanos Cori. Los hermanos Cori. Mis compadres Cori. Yo estoy. El Corillo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Totalmente él. de acuerdo. Campeones de ajedrez. Tus tu patas, lo conoces. Porque la respuesta es correcta. Correcto. Ahora, alguien me puede explicar entonces que esto, eso es, eso es un coso de en parejas, este ajedrez, es un coso de hermanos. Y, y, y todos los hermanos juegan acá, qué cosa de loco. ¿Qué es bueno, no, Felipe. Ah, me está diciendo que los demás no existen. Felipe, basta. O sea, me has inventado. ¿Qué eres to Toledo que me andes Felipe, inventando Felipe, nombres? Felipe, Felipe, Felipe. A ver. Capitán. Felip. No, es, Felip. Es, estoy anonado. Ah, Felip. Yo siempre quise jugar a Felip. Capitán. Felip. ¿Qué? Seguimos con el programa. Seguimos entonces. La pregunta número 12. Vamos 7 a 3. Esto es una masacre musical. Pero todo puede pasar aún. Estefan Estefanía, pues. Según Le puede dar un... incluso un infarto. <risa> <risa> y esta sí es una final de infarto. Ahí va. <risa> y automáticamente Estefanía gana. <risa> Dios mío. ¿Cuántos países de Sudamérica limitan con el Océano Pacífico? Y no, Estefanía no va a ganar. <ríe> eh, Iván. A ver, sacando la cuenta. Cuatro. <ríe> <ríe> ¡Respuesta correcta! ¡Bravo! ¡Dios santo! <ríe> y bueno, me parece que tenemos ganador. No importa cada tres puntos, cuatro, cinco, dieciséis. Estefanía se queda con tres. E Iván tiene 8 puntas. Oh, no. Oh, no te preocupes. Estefania, oh. no te preocupes porque aquí nadie pierde. Porque hasta la gente que no ganó tiene un premio de consuelo que es un pasaje. Estefania. ¡Un pasaje! ¿A dónde? ¡A la estación de tren! ¡Aplauso para Estefanía! Ahora con Juan el mototaxista, él te va a dar un 10% de descuento en el pasaje. Así Pedro, ¿no? ¿Cómo se llama? No, es un... Juan. Juan. Juan, es un 10% de descuento en el pasaje de un sol. O sea, o sea va a pagar 90 céntimos en vez de un sol. ¡Aplauso! ¡Aplauso! La infusión académica está que arde. <risa> bueno, entonces muchachos... Nos despedimos, tenemos un gran ganador, Iván, muy bien, muy seguro de sus respuestas. ¡Aplauso para Iván! ¡Aplauso! Entonces, muchachos, damos por finito este programa de Transfusión Académica. Nosotros nos despedimos. Aplauso para el príncipe o el supremo, como se llama. Aplauso para el capitán, para Iván, para Estefanía, para su conductor y también aplauso para Eric. ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Fuimos en Facebook y en Twitter! ¡No se olviden!